బాబు వారం రోజుల పాటు గ్రౌండ్ లో ఎవరు ఆడటానికి వీల్లేదు పక్కనే ఉన్న ఆటోరియం లో రేపటి నుంచి మెడిటేషన్ క్లాసులు మొదలవుతున్నాయి ఏంటి మీరు ఇక్కడ ఆడితే క్లాస్ డిస్టర్బ్ అవుతుందని కాలనీ అసోసియేషన్ సెక్రటరీ గారు గ్రౌండ్ కి ఎవరిని రాలేవద్దు అన్నారు తినాలి <laughs> 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 ఇది చాలు రాజా నేను ఊరంత మొయడానికి మెడిటేషన్ క్లాస్ జరిగిందో అయిపోతావు రే పదండ్రా ఆ సెక్రటరీకి మనం వార్నింగ్ ఇచ్చినా కూడా మెడిటేషన్ క్లాస్ స్టార్ట్ చేశాడు చూసావా ఏ గణేష్ మీ అమ్మ నన్నొస్తున్నారు డౌడౌడి నా కొడుకు చూసారా ఎంత బుద్ధిమంతులు అయిపోయారో నా బంగారమే నాకు ఎంతో సంతోషంగా ఉందిరా యోగా నేర్చుకుంటున్నా అమ్మా అవునమ్మా నీ ఆరోగ్యం జాగ్రత్తమ్మా రే ఈ జుబ్బా ఏంటి అవతారం ఏంట్రా ఇది వేసుకుంటేనే మెడిటేషన్ క్లాస్ కి ఎలా చేస్తారు మెడిటేషన్ అంటే ఏంట్రా మెడిటేషన్ అంటే దుష్ట అంతా ఒక దగ్గర పెట్టి ఎక్కడ అమ్మాయి దగ్గర ఆగరా గురుగారు చెప్తున్నారు కదా మీరు కానీ సార్ ఊపిరి పీచి నెమ్మదిగా వదలాలి ఇది మనం ఇప్పుడు చేసేది అదే కదరా అవును అందుకే మీకేం చెప్పను అన్నది సైజ్కి మెడిటేషన్ కావాలరా ఎరా మమ్మల్ని అందరూ ఇక్కడ వదిలేసి నువ్వు ఒక్కడ వెళ్ళిపోదాం అనుకున్నారా నీ అబ్బాయి యోగా యోగులు ఏం చేస్తారా మా షెడ్ లో సైలెన్సర్ బీకేసిన బైక్ ఒకటి ఉంది అది తెచ్చి బై బై మన రౌండ్ మీద రౌండ్ కొట్టాం అనుకో మెడిటేషన్ క్లాస్ జరుగుద్దా సూపర్ ఇది తాళం వేసి ఎక్కడికి పోయినట్టు ఇదో మీ ఫ్రెండ్ ఇంట్లో లేదమ్మా ఇదిగో తాళం చెవులు నాకు ఇచ్చింది థ్యాంక్స్ అంటే నీతు ఆ అమ్మాయి వచ్చి వారం రోజులు ఏంది అంతగా కలివిడిగా ఉన్న మనిషిగా కనిపించట్లేదు ఏంటి ఇదిగో నీతు ఇది చూడు ఆ అమ్మాయి నీ చిన్ననాటి స్నేహితురాలే అవునండి వాళ్ళ అమ్మా నాన్న వాళ్ళ ఆంటీ ప్లీజ్ ఆంటీ ప్లీజ్ నేను కొంచెం బిజీగా ఉన్నాను తర్వాత వచ్చి మీకు అన్ని చెప్తాను ఓకే సరేలే ఇప్పుడు ముఖ్యం నాన్న కాదు జుబ్బా ఏమైంది వీడికి వీడు ఇంకా రాలేదేంట్రా బైక్ ఎవర్రా మన ఏరియాలో చాచా నెహ్రూలా తిరుగుతున్నాడు మన అరవింద్ రావింద్ నేను చాలా విషయాలు స్ట్రిక్ట్ గా ఉంటాను తెలుసా మీకు ఎస్ అగవాయ్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ ఓకే హలో గోయిన్ సైడ్ 
వెళ్తాను వీడెవడో తెలుసా ఈ అడ్డాలు నెంబర్ టూ గాడిదే ఓహో వీడు నెమ్మదిగా స్కెచ్ చేసి మా అమ్మాయిని గోకేలని ట్రై చేస్తున్నాడు అదంతా తేలిగ్గా అయిందండి అయ్యింది ఏమైంది నిన్న సాయంత్రం సిగ్నల్ దగ్గర బైక్ మీద మీ అమ్మాయి వీడిని గట్టిగా కౌగరించుకుని కూర్చుంది చెవరుగా ఎవరిని చూసి ఎవరు అనుకున్నావు నేను అలా అనుకున్నా కానీ మీ అమ్మాయి అంకిల్ ఎలా ఉన్నారు అని నన్ను పలకరించింది పలకరించిందా మా అమ్మాయి అవును చూసావా అమ్మాయి ఈ దరిద్ర కళ్ళల్లో పడింది పరిశుభ్రమైన వస్త్రం ధరించి ఉన్నారు రెండు చేతులు వెన్నుముఖని నిటారుగా ఉంచండి మీ శరీరంలోని ఏ భావము కూడా ఉండకూడదు నెమ్మదిగా కళ్ళు తీసుకోండి ఓంకారాన్ని ఉచ్చరిస్తున్నారు సార్ నన్ను ఎందుకు చూస్తున్నారండి మెడిటేషన్ చేసుకునేవండి సార్ వీడు
ఐ అరవింద్ యువర్ గుడ్ నేమ్ ప్లీజ్ ధనలక్ష్మి కదా మెడిటేషన్ క్లాస్ లో తెలుసుకున్నాను వాట్ ఏ నైస్ నేమ్ చెప్తున్నా ఎలా ఏంట్రా అది రష్ ఏంట్రా చెప్పుతో కొడతాం రా అసలు నువ్వు ఎవరుకుంటున్నావు రా అమ్మాయిలు కనపడితే చాక్ ఉప్పుకుంటూ చిల్లిడివే నీ అబ్బా నీ పని చెప్తాను రా రా రాక ఎక్కడ పోతావులే వస్తా కూడా అప్పటి చూస్తాను రా నీ సంగతి ఏంటి అలా చూస్తున్నారు వాళ్ళు నన్ను తిడుతున్నట్టు అనిపించింది కదా నాకు అలానే అనిపించింది ఇండీసెంట్ ఫెలోస్ హలో ఎక్కడున్నావే నీ కోసం ఎంతసేపు వెయిట్ చేయాలి చదువులో పడి నీ విషయమే మర్చిపోయాను నేను ఇప్పుడే వస్తున్నాను ఏ వద్దు ఏ పక్కనే ఉంది కదా నాకు తెలుసులే నేనే వస్తాను సరే మరి నువ్వు వచ్చేటప్పుడు మూన్ లైట్ రెస్టారెంట్ లో ఏమైనా తింటానికి తీసుకురావా మూన్ లైట్ రెస్టారెంట్ ఎక్కడుంది మన కాలనీ బస్ స్టాండ్ లోనే పార్సల్ తీసుకొని తొందరగా ఇంటికి వచ్చే ఓకే బై బై అమ్మయ్యా యాహా వేట్ ఇట్ ఆల్ లైట్ సీ హే డోంట్ వాట్ టు డు ఇట్స్ జస్ట్ క్వే ఇక్కడ కూర్చోండి రిజర్వ్డ్ రిజర్వ్డ్ అసలే ఏగలు తోలుకుంటుంటే ఏ అదవో పెట్టాడు మీరు కూర్చోండి మేడం థ్యాంక్ యూ ఒక్క నిమిషం మేడం హాయ్ ధన లక్ష్మి గారు వాట్ ఏ సర్ప్రైజ్ ఏంటి మనం ఇలా మాటి మాటిగా అనుకోకుండా కలుసుకుంటున్నాం ఏం కావాలి మేడం వన్ వెజిటబుల్ శాండ్విచ్ అండ్ పెప్సి పోతండి ఈ రెస్టారెంట్ లో శాండ్విచ్ చాలా చండాలంగా ఉంటుంది అయితే పెప్సి చాలు ఓకే మేడం మీకేం కావాలి ఇద్దరం కలిసే వచ్చామా ముందు ధనాకి తీసురా ఊరికే ధనలక్ష్మి గారు ధనలక్ష్మి గారు ఏంటి అక్కడ చూడండి అక్కడండి అక్కడ వాట్ ఏ ఫన్నీ థింగ్ యూనో మీరు ఎవరింటి గెస్ట్ గా వచ్చారండి నేను గెస్ట్ అని మీకెలా తెలుసు అంటే మీలాంటి దేవకన్యల్ని నేను ఎప్పుడు ఈ ఏరియాలో చూడలేదండి ఓ ఇలా మాట్లాడితే మీకు నచ్చదు కదా ఓకే మీలాంటి దెయ్యం మొహాన్ని నేను ఎప్పుడు ఈ ఏరియాలో చూడలేదే వదిలేలా లేడు ఎస్ నా ఫ్రెండ్ నీతో ఇంటికి వచ్చాను ఓ నీతో తెలుసా మీరు నా గురించి చెప్పాలంటే ఈ ఏరియాలో కింగ్ లాంటి వాడిని సింపుల్ గా చెప్పాలనుకోండి ఐ మరి బాన్ ఇన్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్ సెప్టెంబర్ ఫోర్ మై ఫాదర్ హ్యావ్ యూ నో వెరీ ఫేమస్ గుడ్ మెకానిక్ షాప్ మై మదర్ కిచెన్ వైఫ్ మై బ్రదర్ బెల్ చీఫ్ ఇంజనీర్ మేము ఉండేది హెచ్ బ్లాక్ నాకు రిస్క్ తీసుకోవడం ఇష్టం ఉండదు అందుకే సరదా సరదాగా చదువు పూర్తి చేసుకుని గడిపి మెల్లగా మాట్లాడండి మీరు మాట్లాడేది మాకు సూట్ అవుతుంది బయటకి వెళ్ళి మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడుకోండి వెళ్ళండి ప్లీజ్ అప్పుడే లేసారంటండి నేను వెళ్ళాలి ఏంటోనండి మీతో మాట్లాడుతుంటే చిన్నప్పుడు నా క్లాస్మేట్ తో మాట్లాడుతున్న ఫీలింగ్ కలుగుతుంది ఏంటండి సరదాగా మాట్లాడుకుంటున్నా అప్పుడే వెళ్ళిపోతానంటారండి రేపు వస్తాను కదా మళ్ళీ అప్పుడు మాట్లాడుకుందాం రేపు మనం కనీసం గంట అయినా మాట్లాడుకోవాలి సరే సరే బాయ్